Había alguien que le estaba ayudando. Jinete negro. No sé cómo, pero esos hijos me van a pagar. Lo juro por los hombres que me han matado. Con cuidado. De Teresa Mendoza seguimos sin saber nada aún, pero de su hija sí. Hay algo que está raro. Esa pelada pelea mejor con un boxeador. Sabe bucear, tiene amigos de la policía. Tiene plata hasta para arreglarte un celular. Analiza, Carelisa. En este coche vamos nosotros y este es el coche que nos está vigilando. Lo importante es saber quién nos está siguiendo y para qué. Es una lista de tus enemigos. Hay de todo. Políticos, jueces, periodistas. Dile a los del CNI que intervengan los teléfonos de los políticos más importantes de esta lista. Tu papá me dijo que te buscara. Te extraña mucho. Yo también quiero hablar con él, Nacho, pero eso es imposible. Aquí me tienen vigilada todo el tiempo, revisan mis, mis teléfonos, es imposible. Yo puedo hacerte un intermediario. El logo le pertenece a una empresa de turismo, Mundo Bolivia. Se dedican a hacer peleas de cholita en un cholet muy famoso. Pero esto es lo mejor de todo. Mañana hay peleas y algo me dice que ahí puede estar el jinete negro. Lo que no entiendo es por qué no le dieron mayor difusión a la fuga de esta mujer. Porque es un tema sensible. Por eso tenemos que actuar con discreción. Hey, boss. Palermo, come here. Look at this. There she is. Esa es la hija de Teresa Mendoza. ¿Hay algo más? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Lo están secuestrando? Más que un secuestro, es un robo. Pasa mucho con taxi no autorizado en este aeropuerto. Acércate a la matrícula del taxi. Imprime eso. Tenemos que encontrar ese auto cuanto antes. Por supuesto. ¿Copia? Mucho bien. Cualquier cosa les aviso. Tengan cuidado que con el valle nunca se sabe. ¿Eh? Vayan, por favor. Okay, gracias, Gracias. Uno de los muertos era hombre de tejada. ¿Estás seguro, capitán? O sea, eso quiere decir que los licores que estaban en la bodega van para sus almacenes. El problema es el de siempre. Comprobarlo. ¿Te dijeron algo los turistas? Sí. Vieron una banda de turismo al otro lado del valle. ¿Y eso qué tiene de extraño? Que un grupo de tres personas estaban metiendo a un hombre herido adentro del vehículo. La van tenía un letrero. 
paseos del altiplano, decía. Tenía un número de teléfono al costado que era 727. Curioso, ¿no? Porque el muchacho se acordó porque es el mismo número de su casa. ¿Sí, no? Más? Sí, claro. Había unas calcomanías de flamingos rosados al costado. A ver, tenemos que memorizarnos muy bien todas estas caras. Ven. Aquí vamos a ver si están de luchadoras o si allá adentro alguien nos puede dar una pista de dónde están. ¿Y cuál de las tres niñas fue la que le habló a su mamá del jinete negro? Esta, Tiana. Esta. Ella. Y por razones obvias es la que más nos interesa. Sí. Si es que de verdad los necesito muy concentrados, ¿ok? Voy a grabar algunas imágenes, paisajes, lo que encuentres. Por si el dueño del Cholet pide ver algo de lo que estamos haciendo. La televisión es la mía. No te preocupes. Suerte. Bueno. ¿Qué no sabes quién está estrenando Pablo el celular, ah? ¿eh? Qué buena memoria para los números tienes. ¿Cómo olvidarme el número de la muchachita que me salvó la vida? Bueno, y la que también me regaló el celular. Noche quería agradecerte, pero no pude. Nah, y tranquilo. Lo importante es que estás bien. ¿Dónde estás? Vengo a visitar al mono. Ese pelado todavía sigue en el hospital. Fuiste a ver al mono después de lo que te hizo. Es que me vas a pensar el pelado. Estaba tan asustado que ni sabía qué decir ese día. Pero bueno, ese no es el caso. Te llamo porque, porque te tengo una invitación. Ahora sí vamos a retomar las clases de béisbol. <risa> el cura Gonzo quiere invitarte a comer con tu cuñado y tu hermano. Quiere conocerlos y agradecerles por lo que hicieron ese día. Dile que muchas gracias, pero que no se preocupe, que no hay necesidad. ¿Le vas a decir que no una buena mojarra frita con patacón y suero? Eso suena delicioso. Eh, es que son personas muy ocupadas. A una buena invitación nunca se le dice no. Y menos cuando no hay parte del cura Gonz. ¿Qué dice? Así me imagino el pinche cielo. <risa> bueno, un poquito menos ruidoso, ¿no? no hombre, así, así. Pues aquí va a estar cabrón poder ver quién es quién. Vamos a separarnos. ¿Tiene vodka? O sea, ellas dos ya las podemos descartar. Son muy mayores. Para mí que a esas chavas las secuestran para prostituirlas. No para ponerles el chen. A ver, ¿y puedes hacer esto? Hijos de la... Hay que tener veneno en la piel para poder hacer una cosa así. Pobres chavas. Pobres mamás. Debió ser duro el secuestro de tu hijo. No pensé que fueras a tener empatía. Digo, como cualquier ser humano de carne y hueso. Sí me la pasé de la fregada. Y eso nunca se lo voy a perdonar a Tiffany. Y por mí díselo, ¿eh? me da igual. Aunque te cueste trabajo creerlo, yo no soy el capataz de Bifan ni de nadie. ¿Ah, no? No me conoces. Si supieras quién soy, te sorprendería. Pues lo que he conocido no me ha sorprendido. Pues debe ser que te falta conocerme más, ¿no? ¿Y tú por qué crees que yo quiero? Si te noto. Pensé que parte del plan era no distraerse. Aquí nadie se ha distraído. ¿Viste algo? Nada.
¿Y le has dicho que sí? No puede negarme, Rocío. Insistió mucho. Lo siento, Sofía, pero ahora le llamas y le dices que no vamos a ir. ¿Cómo quieres que le diga eso? Pues no sé, te inventes alguna excusa. Pero no podemos ir viendo así a gente porque sí. Yo sé, pero si no vamos, Mateo va a tener razones para sospechar que escondemos algo. Y si vamos, no va a tener razones, sino que va a tener certezas. Sofía, que no podemos ir, de verdad, sí, que no, no se puede ir. Tenemos que estar cuidadosas, no podemos... Faustino, dile por favor tú que no podemos ir. A ver si a ti te entiende, porque a mí... Pues van, lo bien, a lo bien. Yo no sé cuál es el azar, es suyo ir por allá. ¿Cuál es el problema? Ah, que ahora soy yo la loca y debo de estar flipando. O sea, ¿a nadie le importa que esta chica está aquí escondida y es la hija de Teresa Mendoza o qué? Vea, dicen que ir a visitar a un cura es de muy buena suerte. Qué malo, malo, son como cinco años de pura felicidad. ¿Sabes qué podemos hacer? Pues lo manejamos entre nosotros, prudencia, coordinamos, nos alineamos y no pasa nada, ¿verdad? Exactamente. Por favor, te lo pido, te lo pido, que sí. Es muy importante para ti. Muy importante. Por más que lo piense y lo piensa, no dejo de sentirme como un traidor. Uh -huh. Lo que hacemos, lo hacemos por el país. Los gringos son un mal necesario. Sí, ¿verdad? Y pensar que estoy haciendo lo mismo que hacía mi hijo. Estás haciendo lo que tienes que hacer, Antonio. Quizás tu hijo también estaba haciendo lo correcto. Epifanio Vargas... No debe de salirse con la suya. No, no, no. Oye, ¿y la senadora Cousa aceptó tus condiciones? Pues tenemos todas sus garantías. Nos da todo el apoyo para que yo sea el próximo presidente de México. Eso. Bueno. ¿Qué pasa, Nacho? Licenciado Alcalá, le tengo una buena noticia. ¿Puede hablar? Sí, cómo no. La oficina de prensa de la presidencia autorizó una nueva sesión de fotos para la primera dama. ¿De veras? ¿Qué lugar elegiste? Eh, estaba pensando en uno de los museos que la primera dama está impulsando. No sé si un museo sea buena idea en este momento. Sí, lo sé, pero tiene que ser un lugar que no levantara sospechas. Bueno, si usted piensa que... No, 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 no. Déjame así. Quizá no tengamos una mejor oportunidad. Voy a ver a mi hija. Hacemos demasiado bien. Son muchos años juntos, César. Así que no trates de decirme que ahí no está pasando nada. No está pasando nada. Estás viendo cosas donde no son. ¿Sabes qué es lo que veo? A mi amigo ruso, loco. No me estoy metiendo con Landero. Tú eres muy dueña de lo que haces. Siempre lo has sido. Si opino es porque veo que te puedes estar metiendo en un problema muy grave. ¿No me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Solo digo lo que veo. Estás confiando en un hombre de quien lo único que sabemos es que es el aliado de Epifanio. Chilo, ¿eh? Está buena, ¿no? Sí, te cuento que es borsalino y cuesta caro. Ah, oh, también el mío cuesta sus pesos, ¿eh? Sí, ah, qué bien. Está buena la lucha, ¿eh? Se le ponen muy buenos hasta aquí, ¿eh? A mí me encantaba ir a las luchas y mi ídolo era el santo, el mascarado de plata, ¿los conoces? Mm. ¿Tú a los cuántos años empezaste a luchar? Desde changuita, desde que tenía 15 años. Muy chiquilla. Sí. ¿Y, ¿Y todos empezaron a los 15 también aquí? No, aquí en este tipo de luchas solamente mayores de edad. Ah, bueno. bueno, ahora sí te dejo porque voy a subir a luchar. Pero esta bueno. mi lucha te la voy a dedicar a vos y voy a ganar. Uy, está bien, ¿eh? Ahí la vemos. Nada, no hay nada. 
figura mayor de edad. Esta no es ¿Tampoco? ¿Qué son? No te mueves, no te mueves, no te mueves. ¿Cómo no tan? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué besaste a Sheila? Este te acaba de pasar allá, güey. ¿Por qué me secuestró? ¿Qué querías? ¿Que me reconociera o qué? A ver, Batman. ¿Qué querías que te pasara a ti? Pues sí, que me bese a mí. ¿Eso querías? ¿Sabes qué? Eso. Me hablan. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ya, 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 Batman, ya. Ay, 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 yo voy a puro cuaderno de algo. Vuelta. Ay, papi, coronamos. ¿Qué hay aquí con tú y ahí? Señores. Me da pena dañarle la fiesta, pero tenemos que hablar con ustedes. Ey, no, 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 señor oficial, espere un momentico. De, yo le explico aquí lo de la mochila, todo bien. ¡Stop! 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 Fundo en la cárcel por el negocio que tienes con tu amigo en el aeropuerto, ¿entendiste? ¿Entendiste? Está bien, está bien. ¿Colaborar con qué? Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.